ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആൻഡ് എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വൺ ഓഫ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടോപ്പിക്കായി തോന്നുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കിഡ്നി യൂറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നാൽ തന്നെ ഈ യൂറിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫർ ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂറിൻ പുറത്തേക്ക് പോകും അതുപോലെ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദിവസം നിറയെ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ യൂറിൻ ഫ്ലോ കുറവായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരാൾ ഭയങ്കര വെയിലുള്ള ഒരു ദിവസം വെള്ളമൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നിറയെ സ്വെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ ലോസ് ആണ് അതായത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് വാട്ടർ ലോസ് ആണ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ വാട്ടർ ലോസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ യൂറിൻ ഫ്ലോയുടെ ഔട്ട്കം കുറവായിരിക്കണം യൂറിൻ ഫ്ലോ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഫ്ലോയുടെ എല്ലാം യൂറിൻ ആയിട്ട് പോകും സോ യൂറിൻ ഫ്ലോ കുറയ്ക്കണം ഇത്രയും കാര്യം ഞാൻ എഴുതി ഇനി ഇത് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുക സോ വാട്ടർ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വോളിയം കുറവായിരിക്കും ബ്ലഡ് വോളിയം കുറവാണ് എങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് പ്രഷറും കുറവായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസലിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് വളരെ കുറവാണ് ആ സമയത്ത് സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് എന്തായിരിക്കും സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് ഓഫ്കോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഓസ്മൊളാരിറ്റി ഹൈ ആണ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഓസ്മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഹൈ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ഓസ്മോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ദേ വിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ദിസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഓസ്മോ റിസെപ്റ്റർ ഇതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ആസ് ദി ഹൈപ്പോതലാമസ് ടു റിലീസ് എ ഹോർമോൺ ഹൈപ്പോതലാമസ് അതിൻ്റെ ഹോർമോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ന്യൂറോൺ എൻറ്റ് വഴി ശരിക്കും പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടിൽ പിറ്റ്യൂട്ടറിയിൽ നിന്ന് എ ഡി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഈ എ ഡി എച്ച് എന്താ ചെയ്യുക എ ഡി എച്ചിൻ്റെ പേര് തന്നെ ആൻറ്റി ഡയൂറിറ്റിക് ഹോർമോൺ എന്നാണ് ആൻറ്റി ഡയൂറിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗെൻസ്റ്റ് എക്സസ് യൂറിൻ ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഇവർ ഓടി ചെല്ലുന്നു നമ്മുടെ നെഫ്രോണിലുള്ള ഡി സി ടിയിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡി സി ടിയിൽ നിന്ന് വാട്ടറിനെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു വാട്ടറിനെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിൻ ഫ്ലോ കുറയും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ വാസോപ്രസിൻ സെയിം ഹോർമോൺ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഇസ് വാസോപ്രസിൻ വാസോ മീൻസ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഓടിപ്പോയി ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ബ്ലഡ് വെസൽ കോൺട്രാക്ട് ആവുമ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടും സോ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദി ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് റെഡ്യൂസസ് ദി യൂറിൻ ഫ്ലോ സോ ദിസ് ഇസ് വൺ മെക്കാനിസം ബൈ വിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ടറിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വേറൊരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിസം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ സെക്കൻഡ് മെക്കാനിസം സെയിം കണ്ടീഷൻ ഒരാൾ നല്ല സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ഹോട്ട് ഡേ ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് വെള്ളവും കുടിക്കുന്നില്ല എന്ത് പറ്റണം നമ്മുടെ യൂറിൻ ഫ്ലോ കുറയണം കാരണം ബ്ലഡ് വോളിയം കുറയും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയും ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലുള്ള ഗ്ലോമുറുലാർ ഫിൽറ്ററേഷൻ റേറ്റും കുറയും ജി എഫ് ആർ കുറയുന്നു ജി എഫ് ആർ കുറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ജെക്സ്റ്റ ഗ്ലോമുറുലാർ അപ്പാരറ്റസിലുള്ള ജെ ജി സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ് സെൽസ് റെനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കലിനെ റിലീസ് ചെയ്യും റെനിൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ആൻറ്റിയോ ടെൻസിനോജൻ വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ലിവർ ഇതിനെ ആൻറ്റിയോ ടെൻസിൻ വൺ ആക്കും ഈ ആൻറ്റിയോ ടെൻസിൻ വണ്ണിനെ പിന്നെ ആൻറ്റിയോ ടെൻസിൻ ടു ആക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ആൻറ്റിയോ ടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം ആണ് ഇതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ലെങ്സിലാണ് കേട്ടോ ഇനി ആൻറ്റിയോ ടെൻസിൻ ടു ആണ്
and finally it can also act on the hypothalamus nammada brain lulla hypothalamus la act cheyan pattum and it can cause thirst formation namaku daaha undaaku so nammal ippo nokkiyade urine flow കുറയ്ക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് വെള്ളം കുറച്ച് കുടിക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡി യൂറിൻ ഫ്ലോ കുറയ്ക്കുക ഒന്ന് എ ഡി എച്ച് മെക്കാനിസം വഴിയും രണ്ടാമത് റാസ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ റെനിൻ ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ മെക്കാനിസം വഴി ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ വരും ചില ദിവസമൊക്കെ നല്ല മഴയുള്ള ഒരു ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ ചുമ്മാ വീട്ടിലിരുന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല മഴയുള്ള ഒരു ദിവസമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് യൂറിൻ ഫ്ലോ പോലെ നമുക്ക് യൂറിൻ ഫ്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ കാരണം എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം വെനവർ വി ആർ ഡ്രിങ്കിങ് ടു മച്ച് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലൗഡി ഡേ നമ്മൾ ഇന്നഫ് വെള്ളം കുടിച്ചാലും ദ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ഇൻ സോറി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് വോളിയം ബ്ലഡ് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ പ്രഷറിലാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഹാർട്ടിൻ്റെ ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ബ്ലഡ് പോവുക അല്ലെ അപ്പൊ ഏച്ചിയയിലെ വോൾ അങ്ങോട്ട് സ്ട്രെച്ച് ആവും കാരണം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫ്ലൂയിഡ് അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് ഏച്ചിയൽ വോൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് എ എൻ എഫ് ഏച്ചിയൽ നാച്ചുറൽ യൂറിറ്റിക് പെപ്റ്റൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏച്ചിയൽ നാച്ചുറൽ യൂറിറ്റിക് ഫാക്ടർ ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനോടിപ്പോയി ആൾഡോസ്റ്ററോണിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൾഡോസ്റ്ററോൺ സെക്രീഷനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റാസ് മെക്കാനിസത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം റാസ് മെക്കാനിസം ഓൾറെഡി യൂറിൻ ഫ്ലോ കുറയ്ക്കുന്ന മെക്കാനിസം ആണ് രണ്ടാമത് ഇയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇയാൾ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ വലുതാക്കും അങ്ങനെ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ കുറയ്ക്കും so this is how the urine regulation happens in our body and we have just studied it with the help of some flow charts ipo valare simple aayille so this is one of the most important question that is asked for neat nammal repetitive aayi neat il kaanuna excretory products and elimination part ile one of an important question area aanu nammal inda discuss cheyathu hope everyone understood it appo ini ningal cheyendathu do maximum number of questions from this topic so i am giving a question over here ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമന്റ് ബോക്സ് ഇടും കേട്ടോ